эта атмосфера влюбила в меня в профессию тренера. Я боялась дышать. У нас даже хореографии -то как таковой не было. Даша, давай, а? Это магия какая-то. Волшебство. Аня, в чем дело? Вы почему до сих пор не в Новогорске? Я не спала ни минуты. Ирину Александровну запустили, а мне сказали стоп. Я бы вот все отдала, чтобы ни одна гимнастка не испытывала вот то, что они проходят на ковре. Где, если не в этом выпуске, рассказать, что первые купальники на мировой арене от компании «Артблеск» были шиты для гимнасток Анны Вячеславовны Дьяченко. Нам очень приятно, что компания «Артблеск» поддерживает Анну Вячеславовну Дьяченко и нас, команду разговоров о гимнастике. Если вы хотите поддержать нашу команду проекта «Разговоры о гимнастике», ссылка в описании под этим видео. Анна Вячеславовна, добрый вечер. Очень рада быть у вас в гостях всей нашей большой команды. Добрый вечер. Мы планировали с вами снять выпуск в мае месяце, но в наше расписание вписалась пандемия. Расскажите, как вы провели свое время на карантине? Ну, для меня карантин случился как такой длительный отпуск. То есть то время, которое я провела дома, для меня это крайне редкое состояние было на протяжении последних 14 лет моей работы в сборной команде России. Поэтому я наслаждалась каждым днем. То есть, чтобы уделять время Инне, для которой начался вечный праздник. Мама дома. Значит, это каждый день воскресенье. Вот. И также уделять время своей семье, себе. Я тренировалась. Между прочим, и с вашей командой в том числе. Была неплохой даже хозяйкой. Я научилась готовить много новых блюд. Ну, наверное, только в плюс. Вот я вспоминаю карантин только с позитивной стороны. Мы работали с моими девочками. И после того, как мы вышли из карантина, я увидела результаты этой работы. То есть мы не, не ушли в минус. Может быть, не было такого сильного плюса, но, по крайней мере, мы не откатились назад. Это точно. А вы работаете с гимнастками сборной России. Кто не знает, с Аней Страшко и Анной Соколовой. Как гимнастки уровня сборной России пережили карантин, который также не был допуск в зал? То есть так же, как и все дети России на онлайн-тренировках? Да, точно так же. Но в какой-то момент я поняла, что... Нужно их немножко стимульнуть, заинтересовать. И я стала тренироваться сама. То есть первую тренировку я проводила как тренер. В основном это было портер, небольшой предмет. А вторую тренировку я разрабатывала сама комплексы, основанные на разных тренировках, разных фитнес-тренеров. То есть я очень много смотрела, изучала. Это было достаточно интересно. То есть я тренировалась сама, и они подключались к работе. К нам также подтянулась тогда и Саша Солдатова, ее это очень сильно заинтересовало. И когда уже стали онлайн-тренировки открытые, ну, я особо не афишировала, но так, сарафанное радио сработало, подключились другие дети из других городов, и очень многие мамы тренировались вместе с нами, то есть у нас была такая прекрасная команда. Так что разнообразила как могла, была польза и для них, и для себя. Фраза «я тренировалась сама», отводит нас к истории, когда Анна Вячеславовна, Анна Шумилова была гимнасткой. Какой гимнасткой была а а Анечка Шумилова? Ну, Анечка Шумилова родилась в спортивной семье. Мой папа боксер, мама гимнастка. Они тренировались в одном зале во дворце спорта «Салют» города Каменского-Уральского Свердловской области. Такой небольшой городок на Урале. То есть я родилась уже в сфере спорта, так скажем. Мама была тренером, очень хорошим тренером. И я, можно сказать, с рождения в зале. Когда-то мама сказала, по-моему, в 11 месяцев я упала с матов. Ну, видимо, в тот момент я стала гимнасткой. Первый мой опыт занятий был негативный. То есть я не хотела заходить в зал. Мама держала дверь снаружи. Прямо держала, а я истерично кричала, выпустите меня обратно. То есть я категорически не хотела идти на тренировку к чужой тете. То есть был другой тренер. Вот, и мне это абсолютно было 
никакого желания. Но так случилось, что через полгода, будучи таким маленьким ребенком, мне было четыре с половиной года, я попала в больницу. У меня обнаружили такую большую шишку, так скажем. Я это все очень хорошо помню. Это, наверное, был период моего такого взросления. То есть с четырех лет я сразу вот стала такой взрослой. Все была шишка. Я вообще не представляю, что переживала в то время моя 23-летняя мама. То есть это можно сказать по сегодняшним меркам это ребенок 23 года. У меня была куча обследований, куча больниц. В результате все закончилось благополучно, слава богу. Но когда я отлежала в больнице, во-первых, я научилась читать. В палате были взрослые девочки. Я научилась читать, я научилась быть самостоятельной. И вот, видимо, какой-то произошла такая метаморфоза. И ровно через год, в пять лет, я уже пришла а, осознанно. То есть, когда мама сказала, пойдем заниматься, да, да, я с удовольствием пошла тренироваться уже становиться гимнасткой, а не так, как у меня мама до этого просто выпинывала в зал. Что еще можно отметить про то время? Мама всегда меня брала на соревнования. То есть она как тренер ездила там на чемпионат Свердловской области, на разные областные турниры. Я всегда была с ней. Я была на совещаниях, когда проходила жеребьевка. Я была на собраниях, которые проводила мама как тренер. И вот, наверное, эта атмосфера влюбила в меня в профессию тренер. То есть, наверное, многие уже э, читали там небольшие зарисовки, что я играла в тренера, и это было правда. То есть дома, когда я рассаживала своих кукол, закрывала дверь, я проводила вот эти как раз собрания. Я проводила жеребьевку, причем реальную жеребьевку, листочки разрезала, первый, второй, третий номер вытягивала по фамилии. То есть все было так серьезно. Проводила жеребьевку, давала ценные указания, потом они у меня куклы как будто бы выступали. Я им проводила собрания по итогам соревнований. Вот. То есть, наверное, вот уже так, такие семечки желания стать тренером были посажены уже вот в том юном возрасте, когда мама у меня брала с собой просто как доченьку. А талантливая гимнастка была Анечка Шумилова? Ну, у меня, конечно, сейчас уже как тренер, я могу сказать, что были достаточно средние данные. Да? Я была физически крепкая девочка, я очень высоко прыгала. Я ну, вообще любила прыгать. Вот, поэтому мои гимнастки очень много прыгают сейчас. Я была очень стабильная, за что меня любили и называли «Железный Феликс» в нашей Свердловской области. То есть я была невысокого росточка, такая достаточно коренастенькая, но я не роняла предмет, вообще не роняла. То есть если я его теряла на соревнованиях, это был нонсенс. То есть это сразу что, что, что произошло, что случилось. То есть вот чувство предмета ну вот со мной было всегда. То есть мне не надо было объяснять по траектории полета, куда нужно бросить, чтобы поймать после двух кувырков или после трех. То есть это было вот на таких ощущениях. То есть я сейчас вижу, когда девочки приходят, вот опережая события, скажу, что вот такая гимнастка Вероника Полякова вот была на моем тренерском пути, которой не нужно было объяснять. То есть у нее было настолько такое интуитивное чувство предмета, но с остальными девочками, конечно, приходилось это нарабатывать. Вот, то есть такой паровозик, паровозик я была, которая могла своим характером, наверное, лидерским уже с детства тянуть команду за собой, ни в чем не сомневаться, то есть все получится обязательно. Была очень ответственная, пока не сделаю так, чтобы быть уверена сама, что у меня отработан тот или иной элемент, я из зала не уходила. Мама ну, тренировала вас? Мама тренировала на начальном этапе. Далее мы все переходили к нашему старшему тренеру, Лилия Борисовна Смирнова, у нас была главным тренером. Вот я, ну вот, становясь все старше и старше, я понимаю, какую нам она дала школу и закалку. Вот недавно я прилетала в Екатеринбург, и мы встречались с нашей Лилией Борисовной. Вот, и я благодарила ее, потому что на тот момент, когда бывало, что она нас оставляла одних, там, самим готовиться, самим пытаться добраться до зала, то есть от гостиницы до зала, мы маленькие дети, как бы как казалось, как это сложно. Но вот, наверное, такие моменты, то есть она в нас верила, она знала, что мы все выйдем всей командой, у нас есть лидеры, в том числе и, вот, и Аня Шумилова, и никто не потеряется. И вот за это ей огромное спасибо. То есть так, такой вот стержень, что все будет хорошо, обязательно 
мы сами справимся, мы самостоятельные. То есть вот я вспоминаю себя в 14 лет, я была уже взрослым человеком, была капитан команды, то есть под моим, можно сказать, руководством было много очень гимнасток, и даже не было никакого сомнения, что у нас где-то что-то не получится, мы не доберемся от точки А до точки Б, или мы не приготовимся к соревнованиям. Поэтому вот нынешние, даже мои гимнастки современные, то есть которые уже там по 19 лет, вот 18 лет, они, конечно, дети по сравнению вот с теми детьми, которые мы были раньше. Мы, конечно, были гораздо серьезнее и ответственнее. Вы уже на тот период понимали, что хотите стать тренером? Да. Мама не отговаривала? Нет, мама не отговаривала. Вот как я сейчас понимаю, наверное, это вообще где-то на генетическом уровне. Вот, и, наверное, есть какой-то ген, который отвечает за педагогические качества. Вот мне так кажется. У нас все началось с дедушки. Дедушка по маминой линии, мамин папа, деда Петя, драгоценный наш, он был преподавателем в ПТУ. То есть это... Это училище, в котором, ну, так сказать, ребята воспитывались дворовые такие шпана, так скажем. Он был преподавателем. Всю свою жизнь он воспитывал, ну, можно сказать, таких трудных подростков. У него был колоссальный авторитет, они его просто обожали. И даже были такие ситуации, когда он там не мог выйти, например, на работу, он мог из кустов там им помаячить, и они его прикрывали, то есть просто вот... У, у него вот педагогический талант был ну, высочайший. Видимо, это передалось маме, потому что маму обожают вот просто все. Вот у нее первый набор, это гимнастка Светлана Хужаева, она всего на 6 лет э, младше моей мамы. И до сих пор, вот каждый праздник, э, Светлана живет в Италии, до сих пор приходят поздравления с таким трепетным отношением. И вот даже ну, любых вот спросить девочек и из Каменского Уральского, и уже из Дмитрова, которые тренировались под маминым руководством, конечно, у всех будет настолько вот эта волна нежности и трепета. Вот. Я, конечно, жестче, чем мама, это, это да. Но мне вот и от мамы передалось, вот, наверное, это доброта и мудрость, а от папы, который боксер, так скажем, очень духовитый, очень сильный, с таким стержнем, с такими лидерскими качествами, наверное, от папы передалось вот это. Я поступила в институт, не связанный со спортом. То есть так мы обсудили, что пусть будет образование другое. У нас открылся в Каменске-Уральском факультет Уральского государственного технического университета, но гуманитарный менеджмент в социальной сфере, социальная сфера, сфера спорта, но управленческая как бы, деятельность, и я поступила туда. Почему поступила на этот факультет? Меня папа не отпустил в Екатеринбург. То есть это были 90-е годы, и папа очень волновался, что ну, уеду, я его прекрасно понимаю, что он переживал за то, что вдруг я попаду в плохую компанию, и, и я ему очень благодарна, потому что на самом деле неизвестно, как бы для меня э, случилось. Да, у меня есть стержень, да, у меня есть характер, да, я знаю, что хорошо и что такое плохо, но все-таки то, что я осталась в Каменске-Уральском, отучилась на этом факультете и параллельно работала. То есть я училась очно, я студенческую жизнь прекрасную прожила, но до двух, до трех институтов и сразу на работу. На работу, работать тренером. У меня была группа, которую я вела параллельно с моей мамой, там были уже взрослые девочки, и был набор. Ну вот так я работала тренером, учась на э, управленца. Но, конечно, когда я закончил институт, я уже поняла, что я, конечно, буду тренером. Мамин вкус, мамин взгляд повлиял на вас, вот уже в дальнейшем, даже когда вы будете работать со сборной, часто ли советуетесь с мамой, как с тренером? Ну, вообще, мама, наверное, ну, не наверное, а так и есть. Это мой самый близкий друг, моя подруга, с которой я очень много могу обсудить. И чем старше я становлюсь, тем более такие глубокие, близкие ну, даже, так сказать, интимные темы я могу обсудить с моей мамой, и это, конечно, бесценно. Не только мама, но и папа. 
У меня папа всегда говорил в точку. То есть если было что-то не так, и он видел это, он всегда говорил, и, и это было изумительно. То есть он тоже в гимнастике находился столь, столько же лет, сколько и... Мама, когда Мама. он тренировалась, он за ней наблюдал, как за де девочкой, красивой девушкой. Вот. Ну и потом всю уже нашу историю. Мама эстет, да, всегда ее девочки выделялись красотой, грациозностью. То есть не было никогда гонки даже в, тех, в той гимнастике, не было никогда гонки за какими-то, ну так скажем, сложностями, темповыми. Все-таки больше это было про красоту. Вот, конечно, я как бы тоже стараюсь продолжать. Да, продолжать. Мне кажется, интересно будет молодым тренерам, особенно из регионов, быть тренер сборной России заслуженный тренер России, то есть это топ, это прям вал, это вышка, которой многие молодые тренеры думают, вот я хочу, но как туда, это, как это надо, кто мне даст Сашу Солдатову, как, как эти истории, расскажите, какой, что нужно сделать тренеру молодому, без связей, попасть в ту элиту, там тот небоскреб, когда маленькие девочки, если они хотят там увидеть, там Алину потрогать, сейчас это Дина, там Арина Аверин, которые думают, о, они настоящие, так и некоторые тренеры говорят, о, Ирина Александровна, там, Вера Николаевна Шатарина. То есть это какое-то такое прям у нас. Была ли цель или как все так сложилось, что вы уже много лет тренер сборной России? Ну, началось, наверное, все с 1996 год, чемпионат России, Москва. Я на эти соревнования поехала просто так. То есть у нас попала от Свердловской области и Светлана Витошного, гимнастка, а я поехала просто с ней за компанию, все-таки Москва, чемпионат страны. Мне в тот момент было 15 лет, но я вот это все любила. То есть я окунуться в эту атмосферу, даже просто зрителям, конечно, мне очень хотелось выступать, но я, видимо, не попала в состав команды сборной Свердловской области. Тогда я впервые увидела гимнасток, и Амину Зарипову, и Яну Батыршину, Наталью Липковскую, и Алина Кабаева здесь была, и Ирину Александровну. Я жила вместе с Ириной Зильбер и Машей Нетесовой. Это мои подруги еще со Свердловской области, которые впоследствии стали олимпийскими чемпионками. А так вот это были такие, мы вместе росли. Я их старше была, но они были круче. Круче они были уже гимнастками сборной команды России. Я говорю, я хочу подойти к Ирине Александровне и взять автограф. Да ты что, ну как это? Это, это же Виннер. Ты вообще к ней не подходи. Она даже не посмотрит на тебя. Я думаю, как я могу не подойти к Ирине Александровне, если я, может быть, вообще единственный раз приехала сейчас на эти соревнования. Я, может, вообще больше никогда не приеду. Я взяла свою тетрадочку. У меня была такая тетрадка очень классная там. Значит, все соревнования записаны, вырезки из всех газет. Я тогда э, приезжала, э, тогда были читальные залы, и в читальном зале я вырывала, э, ну, грешила, да. Я выдергивала газеты, если там было про гимнастику, и вот себе сохраняла. Каюсь, но было, э, потому что была фанат. Вот, и я все эти делала, значит, наклеечки, и подошла к Ирине Александровне. Ирина Александровна, извините, пожалуйста, очень вежливо, не могли бы вы мне дать автограф. Она развернулась, обратила на меня внимание, посмотрела, даже взяла за подбородок и сказала, какие у тебя красивые голубые глаза, ты умная девочка. И написала, желаю удачи. Вот для меня тогда вот, вот, вот этот автограф, вот он, наверное, был отправной точкой. Я не знаю, я, я приехала совсем другая. То есть я не просто со стороны понаблюдала, то есть я прикоснулась. Во-первых, мне не верили мои подружки, что можно подойти и взять интервью, о, интервью, автограф у Ирины. Интервью мы тоже возьмем. Да, автограф у Ирины Александровны. Она не просто дала, она сказала, что у меня красивые и умные глаза. Сама Винер сказала, что у меня такие глаза. Это было вот первым таким как бы соприкосновением. 
Ровно через год, в 1997 году, с Натальей Македоновной Горбулиной, это также тренер сборной команды страны, известный, легендарный, а она из Свердловской области на тот момент еще была, мы проехали через Новогорск. То есть очень ну, мы ну, всегда да, были соревнования в Белгороде, через Москву мы едем к себе в Екатеринбург. Она спросила, я еду в Новогорск, кто-то хочет со мной? Естественно, Анечка Шумилова сказала, конечно, я хочу. Мы приехали в Новогорск, как сейчас я помню, в большой корпус, мы зашли, там вот эти цветы, можно было присесть на диванчике, на диванчике. туда пройти было нельзя, мы сели внизу. Вот я села внизу, и я боялась дышать вообще. То есть я нахожусь в Новогорске. Это же что-то такое нереальное. Вот то, что Азиза сейчас, ты говоришь, что это что-то нереальное. Вот я тогда так и понимаю, что это место для небожителей. То есть здесь оказаться даже проездом, это уже великое счастье. И вот тогда, увидев, вот я недавно разговаривала с психологом, сказала, что для меня произвело впечатление голубые ели, огромные голубые ели. Я не знаю почему, видимо, у нас таких елей не было, или это какой-то для меня вот статус, я не знаю. То есть вот эти голубые ели на вход для меня просто вот какое-то колоссальное впечатление. И тогда я для себя подумала, я сюда обязательно вернусь. Вот я здесь, в Новогорске, обязательно окажусь. Я не знаю, в какой роли, но я здесь и обязательно буду. Вот это был 97 год. А в 98 году прошли первые юношеские игры в Москве. Да. И в 98 году Аня Шумилова уже работала тренером. В 98 году, когда мне еще не исполнилось 18 лет, мне было 17, и мне доверили трех гимнасток вывести на сборы в Волгоград. Это были сборы общества юность России. Тогда моя мама уже несколько лет ездила, выступали на соревнованиях за общество юность России. И вот меня решили отправить как тренера. Вот я сейчас смотрю на Аню свою Страшко и думаю, вот как бы Ане Страшко я бы доверила трех детей вести на сборы. Конечно, нет, потому что Аня Страшко ребенок. А вот Аня Шумилова, она даже не сомневалась, что она уже взрослая тетя, которая может легко справиться с тремя детьми в Волгограде, вставая в 7 утра на рынок, покупая свежие овощи, всех заплетая на тренировке. Сборы были прекрасные, работала Рыбкина Альбина Ивановна, потрясающий хореограф, Ирина Дмитриевна Новожилова, главный тренер. Вот, то есть сборы были очень качественные, и я очень многому училась, и списала несколько дневников, всегда все записывала. Вот это был такой 98-й год. Юношеские вот эти соревнования, конечно же, мы смотрели все по телевизору, влюбленными глазами, в потрясающую Алину Кабаеву. Если чуть-чуть откинуться назад, то в 95-м году, выступая на финале «Спартакиады», учащихся в Краснодаре, я впервые увидела Алину, я выступала по мастерам, а Алина по кандидатам. Вот я тогда ее увидела первый раз, и для меня это был просто шок. То есть улыбка в сочетании с этими суперданными, с потрясающим прыжком, то есть это вот какой-то был просто прыжок в космос. То есть вот для меня и для моей мамы Наши лидеры были это Маша Нетесова и Розильбер, то есть это были юниорки сборной команды молодежки России. Вот. Но Алина оставила просто неизгладимое впечатление своей потрясающей гибкостью, харизмой и какой-то такой простотой. То есть она сидела вместе с нами, так общалась. Вот. То есть это была любовь с первого взгляда. И потом, когда я стала работать тренером, Мама мне передала одну из своих учениц. Это была Катенька Загидулина, такая девочка, татарочка, с точно такими же данными, как Алина Кабаева. То есть вот с этой потрясающей гибкостью, с высоченным прыжком, с миленькой мосечкой, с улыбкой очаровательной. И вот эта Катенька Загидулина в 90 
2009, по-моему, году на соревновании юный гимнаст попадает в глаз Ирине Александровне. Ирина Александровна ее увидела с этой улыбкой, с этими данными и пригласила в Олимпийскую деревню. И вот так мы с, с Катюшей приехали первый раз в конце 99 -го года сначала в Олимпийскую деревню, а там перед Новым годом как-то что-то закрывалось, я не знаю почему, и нас переводят в Новогорск. И вот я оказываюсь в Новогорске как тренер с девочкой, которая понравилась Ирине Александровне. Вот тогда у меня произошло знакомство с Наташей Кукушкиной, она тогда делала постановки для многих гимнасток с Верой Николаевной Шаталиной, с Верой Григорьевной Силаевой, с Аминой Зариповой мы познакомились чуть позже. Ну, то есть это вот было мое такое первое вхождение, вообще соприкосновение уже не просто на диванчике посидеть в большом корпусе, а уже пройти в зал, да, и вот в эту атмосферу. Еще когда зал такой был, такие зеленые шторы, то есть то, что раньше я видела только в зарисовках про Новогорск и про вот этих крутых гимнасток, да. Но это было, конечно, супер впечатление, потрясающие, невероятные. Конечно, желание работать в Новогорске, оно тогда прямо, так есть... скажем, утвердилось во мне. Но, но я ведь понимала, что я Аня Шумилова, из города Каменск-Уральский. С Катенькой Загидулиной мы приехали здесь покрутиться, но чтобы быть тренером здесь, ну это как бы вообще невозможно. То есть, ну разовая акция, да, но чтобы здесь закрепиться и работать, наверное, ну казалось, что это ну, какая-то несбыточная мечта. То есть не было никаких связей, знакомств, была одна талантливая гимнастка, которую Заметила Ирина Александровна? Конечно, то есть ну, не было даже речи о каком-то там приглашении дальше. Вот. Заметили, пригласили, поработали, дали ценные указания. Конечно, мы еще... У нас даже хореографии -то как таковой не было в Каменске-Уральском. То есть все только, ну так... Где что услышал, вот здесь портырочку узнал, как вести, вот здесь какой прыжковый комплекс. То есть только-только начали как бы вот накапливать знания, так скажем, такие новые, не той базы, только советской, которая была и передавалась от первого тренера, моей маме, от мамы ко мне, а вот уже какие-то новинки. То есть это было так ценно, круто. Вот, и тут раз Новогорск, то есть опять же хореография Вероника Борисовна Шаткова, вот, тренировки с Верой Николаевной Шаталиной, то есть это казалось вообще это из разряда нереального. Я продолжала исписывать свой дневник вот, драгоценный, так как у меня много уже скопилось. Но вы не остались в Новогорске? Нет, вы... конечно нет. Мы были, наверное, мы были неделю, вот неделя. Но для меня это длилась вечность, то есть я проживала каждый день. Я не знаю, кто больше кайфовал, Катя Загидулина или я. То есть я брала все, вот от всего, от общения с Наташей Кукушкиной, то есть она мне рассказывала свои истории, там пойти в бассейн в Новогорске, это вообще что-то нереальное такое. Да, то есть, ну, мне самой было 19 лет, то есть 19, еще девчонка, да, но уже тренер. И я поэтому, конечно, вот это все так примеряла на себя, что я бы как, вот если бы я была как гимнастка здесь сборной, как бы вот я здесь шла тут по этому коридору, потому вот. То есть я кайфовала вот от, от всего, вот от всего этого процесса. Каменск-Уральск, Новогорск. И тут Википедия показывает, что, оказывается, вы родились в Дмитрове по истории Википедии. Мы понимаем, что это ошибка, но в вашей ошибка. истории есть Дмитров. Да. Общество «Юность России» стало таким связующим звеном в моей истории с Дмитровым. Если еще сказать очень важную вещь, что я не только взяла детей у мамы, да, то есть мама мне передала, еще так говорили даже вот старший тренер сборной Свердловской области Наталья Анатольевна Каштанова, «Катя, ты почему сама никуда не ездишь? Ну, у тебя такая девчонка классная, давай, ты как тренер должна расти». 
А мама говорит, ну зачем мне расти? Вот у меня есть Аня, которая очень хочет, она стремится. Вот пусть она ездит и растет. А у меня есть папа Слава, у меня есть семья, я вот дома. И вот, наверное, вот прошло много лет, и даже сама Наталья Анатольевна так и говорила, что это было ну, лучшее вложение, то есть знания свои сразу как бы передать дочке. Вот пусть она двигается сама сразу в этом во всем крутится за что я маме очень благодарна конечно что я в таком юном возрасте сразу получила такой колоссальный опыт причем именно не опираясь там где-то в с мамочкой прикрывшись, а именно сама я должна была принимать решение. Я несла колоссальную ответственность за детей, будучи сама полующим ребенком. Вот. Наверное, это и очень помогает мне всю жизнь, вот, даже всю работу в сборной. Вот эта ответственность. Ты знаешь, что ты, ты должен это сделать, и как может быть иначе. Вот. Общество юность России объединило Тренеров из города Дубна, Ольга Юрьевна Чайникова и хореограф Ирина Садырова. У них были потрясающие гимнастки Анастасия Гусева, Соня Стрижнева. Они работали в городе Дубна. Я работала в городе Каменско-Уральск. В 2005 году в Дмитрове открывается интернат. Интернат, до этого было дзюдо самбо, и глава Дмитровского района Валерий Васильевич Гаврилов где-то увидел гимнастику, ему так понравилось, и он э, захотел э, видеть э, гимнастику у себя. И э, он пригласил тренеров, ну, наверное, уже Андрей Анатольевич Савин, как директор подбирал штат, э, пригласил Ольгу Юрьевну и Ирину в Дмитров. Вот они стали как основоположниками, то есть тренерами в городе Дмитрове, вот в этом интернате. В 2005 году были сборы юности России на базе вот уже нового интерната. То есть когда мы туда приехали, у всех открытые рты, такие условия, такой интересный зал. Если кто не знает, он внутри четырех зданий, образованных буквой «О», сверху закрыт стеклянной крышей. То есть это, как говорили, даже теплица по выращиванию звезд. Действительно похоже на теплицу. Вот, ну, это было какое-то такое что-то новое, и так как-то выглядело по-европейски, сразу так цепануло такой оригинальностью. Были классные сборы, и, ну вот насколько я помню, конечно, может быть, это было совсем по-другому, насколько помню я, мы готовили показательные выступления, какие-то совместные мероприятия. Ирина — хореограф, Ольга Юрьевна, и всегда я откликалась на помощь, что... Я всегда участвовала везде, что помочь, где там, подхватить и так далее. То есть я всегда была вот здесь очень активной. Заканчиваются сборы, ко мне подходит Ольга Юрьевна с, с Ириной и говорят, что «Ань, вот как ты смотришь на то, чтобы присоединиться к нашей команде и вот приехать у Дмитров работать?» Конечно, для меня это была шоковая новость. Вот. Шоковая, я не смогла на тот момент даже э, осмыслить шоково-положительное или шоково-отрицательное, просто я была вообще абсолютно к этому не готова. Там сразу же нашлись люди, которые говорили, что ты еще с ума сошла, зачем тебе это надо, у тебя там все есть. Вот. Но мои родители имели решающее слово, то есть папа сказал мне так, дочь, здесь у тебя уже достигнуты определенные ступени, у тебя есть и квартира, и место работы. То есть вернуться в случае чего тебе есть куда, поэтому только вперед, пробуй. Прекрасная команда тренеров, знающих, опытных, у которых можно и нужно учиться. Потрясающие условия, и, конечно, для меня сыграла роль огромную эта глава. Глава Дмитровского района Валерий Васильевич Гаврилов, который во время даже сборов просто приехал поприветствовать тренеров. И вот смотришь на него, тогда я была как бы в неком шоке от того, что он не просто говорит, он говорит и делает. То есть человек сказал построить интернат, и он его построил. То есть это для меня было вот как бы странно в хорошем смысле. И я подумала для себя, что действительно здесь есть такие люди, которые готовы созидать. И 19 сентября 2005 года я приехала в Дмитров. То есть сегодня мы можем поздравить вас с мини-юбилеем, 15 лет труда, 
можно сказать, ша шаги в сборной России, к сборной России. К сборной. Наверное, к сборной и в сборной России. И мы не уверены, что в одном выпуске, но в нескольких постараемся самые яркие точки этих 15 лет обязательно вспомнить. Я вспоминаю, в 2006 году я еще была гимнасткой Центра Олимпийской подготовки. Мы уже понимали, что в России Центр Олимпийской подготовки знают многие, и есть и есть какой-то Дмитров, кто такие, никто еще не знает, но девчонки выступают классные, Ирина Александровна их смотрит, и мы не понимали, откуда, ну, потому что ЦОП уже устоявшийся, 98 -го года, то есть знаем, как отбираются, Дмитров взросленные, либо это приезжают оттуда. Кто такие? Для нас были выскочки, но потом Дмитров это стал, сильнейшей школы. Секреты портера Дмитровского, повороты Дмитровские. Расскажите, что творилось тогда, наверное, в 2006 году, вот в самом-самом начале становления Дмитровской школы. Потому что есть же такой прям бренд, мне кажется, Дмитровская школа, Дмитровский поворот, Дмитровский портер. Ну, наверное, с 2005 года как раз вот я, я могу рассказывать, когда я там оказалась. Я приехала туда вместе со своими двумя гимнастками. То есть у меня было три набора вообще за свою жизнь, то есть я три раза начинала с нуля с детьми, и вот в самом первом наборе была э, Настя Карнаух, Это моя такая первая звездочка, такая первая истина ученица, которая из набора дошла до списочного состава сборной команды России и была четвертая на спартакиаде учащихся. Вот это хороший очень даже результат. Вот и Алена Быкова. Так вот, я думала, что Настя Карнаух, она э, такая девочка, очень тесно близкие отношения с мамой, и она уедет сразу обратно, потому что не сможет без мамы. А Алена Быкова, она такая с характером. Случилось все ровно наоборот, Алена уехала сразу, буквально через неделю, ну, не смогла, не смогла. То есть они с вами Ребенок. из вашего города? Да, и, да из переехали за вами. Мы переехали, да. А вот Настюша, она осталась, осталась, и... То есть она вот из такой тепличной девочки, которая была с, вот с тесной связью с мамой, смогла вот это все перестроить, жить самостоятельно и выросла вот в звездочку. Она мастер спорта в художественной гимнастике и заслуженный мастер спорта в эстетической гимнастике. А сейчас она уже тренер и у нее, как у тренера, уже есть большие успехи. Я за ними слежу и вот желаю ей и на тренерском поприще больших побед. Вот, я с ними переехала. Конечно, для меня это был такой новый этап профессионального роста, знаний. Ольгу Юрьевну Чайникову я бы назвала вот прям профессором. То есть у нее настолько был такой грамотный подход к тренировкам, планирование, все очень четко рассчитано. Вот эти портеры которые, да, вот Дмитровский портер, я бы сказала, Дмитровский портер — это равно Ольга Юрьевна. Потому что а, она сама не только как тренер профессиональный, а, у нее был свой фитнес-клуб, то есть она еще и изучала фитнес, а мы все прекрасно понимаем, насколько это связано. То есть каждое задание было для чего-то. И вот как раз вот от Ольги Юрьевны, конечно, я вот этому всему очень училась, также пыталась вникнуть. Я не скажу, что это было легко и понятно, потребовалось достаточно много времени. В тренировках она была достаточно жесткой, то есть дисциплина была колоссальная, не только в зале, но и вне зала. Вот, как недавно там я видела. Катя Малыги написала, и маникюр нельзя было, там яркий и так далее. Вот. Но без дисциплины никуда, конечно. И вот этот весь подход к тренировке, планирование, сама схема тренировки, то есть это я взяла все от Ольги Юрьевны, и огромное ей, конечно, за это спасибо. Дмитровские повороты, это, опять же, никак ко мне не относится. То есть это все разработки, опять же, Ольги Юрьевны и Ирины Юрьевны как хореографа. Они в свое время очень тесно сотрудничали и с, болгарской, с болгарскими тренерами, и там ездили, стажировались, и учились, и у хореографов. То есть тоже копили знания, и вот, вот эти знания все, они, конечно, уже вылились вот в такой результат. 
Вот. То есть я от них училась и перенимала. И я считаю, что не стыдно ни в коем случае говорить, что ты чего-то не знал, и ты этому учился. Вот. И я сейчас призываю молодых тренеров и немолодых тренеров учиться, учиться. Сейчас есть огромная для этого площадка в виде интернета, да, платформы. Пожалуйста, онлайн, вебинары, семинары, все открыто. Сколько фитнес-тренеров прекрасные. Хочешь йога, хочешь тебе и, и психологи, и хореографы, и балетмистеры. Учись, учись, учись. Вот я училась, училась, училась. Вот, за что им, конечно, огромное спасибо. Жизнь непредсказуема, да, и произошел такой виток, так случилось. Для меня эта тема болезненная, болезненно остается до сих пор, что э, Ольге Юрьевне пришлось уйти. Я сейчас не хочу вдаваться в какие-то подробности, потому что э, я могу сказать, что я до конца никаких подробностей не знаю. Я знаю только одно, что Ольга Юрьевна ушла и, уходя, с, э, сказала, что нужно... Детей мы взяли, мы взяли за них ответственность, за тех детей, которые пришли в интернат. Их было уже достаточно много, поэтому нужно продолжать. Нужно продолжать. И так вот в 2017 году, в возрасте 26 лет, я осталась там одна. Я отлично помню этот январский день. Январь, идет дождь, просто ливень. 2017? 2007 Ошиблась, да? 2007. Как давно это было, боже мой. 2007 год, январь, идет ливень, и происходит вот этот как раз-таки разговор, вот так, как бы, ну, все, все будет, давай, вперед. И вот я стою в городе, где у меня нет никого практически, есть только я, мой интернат, ну, мой в смысле, что я там жила, моя комнатка, дети, и, 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 и надо жить, и надо, надо думать, что делать дальше. Ну и вот это начался уже вот как раз следующий виток. Все совпало, что тренером я осталась там главным. Через месяц первенство России в Дмитрове. Дети. В голове каша. Что, как делать. И тогда... Я пригласила в помощники Веру Викторовну Милонову, которая до сих пор работает в Дмитриеве. Вот, и вот мы с ней так стали боевыми подругами и стали готовить вот уже следующее Сколько поколение. Сколько вам было лет, когда вы возглавили Дмитровскую школу? 26. 26 лет. И первые успехи, когда вы сказали... Там, когда... Я понимаю, что вы сомневались, наверное, очень долго, много очень зная сомневалась. Я обзвонила всех тренеров, всех тренеров, всех родителей, честно обзвонила, рассказала о в ситуации, что э, Ольга Юрьевна ушла, осталась я одна, поэтому принимайте решение. Вот я, я вот есть, вот такая, еще не такой у меня как колоссальный опыт. Вот, э, но на тот момент кое-кто уехал, но остались... Алина Макаренко, которая только пришла, только пришла, но они не засомневались, что нужно остаться. Катя Малыгина, ну, Настя Карнаух, естественно. Даша Гондакова, к слову сказать, на тот момент, после победы на юниорском первенстве Европы, Ольга Юрьевна Дашу отдала в групповые упражнения. То есть 2007 год Даша встретила уже в групповом упражнении, во втором составе. Ну, вот так кое-кто уехал, кое-кто остался, и мы потихонечку стали работать. И вот когда тот момент, вы, сомнения, правильно, неправильно, тем более ответственность, вы всегда были готовы брать, но в период ответственность старшего тренера, то есть и за других тренеров в команде, и за всю школу, и за детей, когда, может быть, и был первый успех на первенстве России, либо какой-то другой, когда вы поняли, все, я на верном пути. Вот я сейчас 2007 год результаты даже не помню. Я даже сейчас и не скажу, был, была ли какая-то медаль. Я не вспомню. Я вспомню момент, когда осенью 2007 года э, из Федерации сказали, что у Даши Гондаковой нет ни одного результата за 2007 год. Поэтому вам, как бы вот вы ее возьмите, и вам нужно на, на надеждах России постараться выступить, попасть в десятку, и э, чтобы она вошла в списочный создав сборной, иначе как она будет в Новогорске э, числиться. Так, Даша была 
ну сколько, до этого 8 месяцев групповом, в сентябре месяце. Она приехала, мы с ней составили программу, приехали, выступили на чемпионате Московской области. Я не помню как, может быть и не совсем удачно. А потом поехали на «Надежды России». «Надежды России» выступают там Наташа, Печушкина, все крутые. Но наша цель — попасть в десятку, чтобы быть в сборной. Мы выступаем, выступаем, стараемся, хорошо и выигрываем. Вот. И тогда, наверное, было первое такое, что, наверное, что-то получается. Все-таки что-то получается, но больше это же могло быть случайно. Что-то есть, но как бы... Надо еще проверять и проверять, работает ли система или нет. Ну и Катюша Малыгина стала третьей по юниорам. То есть тут золотая медаль, и здесь все бронзовые. Тогда Алла Николаевна Янина. Мы с ней очень сдружились во время подготовки к первенству Европы. С когда... Катей Донича она была. Да, она была с Катей Донич. Вот Ольга Юрьевна тогда только родила сыночкой, поэтому очень часто меня делегировали на сборы. И там я как раз тоже первый опыт имела в сборной России на сборах, как это тоже <смех> не совсем просто. Вот, и Алла Николаевна так меня обняла, говорит, чувствую, скоро одним заслуженным тренером станет больше. <смех> ну, я, конечно, поулыбалась, что ага, конечно, так про себя заслуженным тренером, это же надо чемпионку мира воспитать, это, это невозможно. Кстати, немногие знают, заслуженного дают у нас, правильно, надо собрать либо определенное количество баллов, по-моему, 200 или 150 баллов? 150. 150 баллов. Ли, и за каждое соревнование, которое выше чемпионата Европы, дают определенное количество баллов, да. определенная медаль. Да, Но чемпионат Олимп... Европы, чемпионат мира, Олимпийские игры. Чемпионат России многоборье тоже дает там не совсем Чуть -чуть баллов, большое, да? да. Но все-таки дает То есть для баллов. меня, когда я узнала эту систему, был большим удивлением. Я думаю, это сразу раз и дают, а тут, оказывается, надо пособирать. Ну, мне кажется, Олимпиаду выиграть сразу, наверное, дадут, да. там сразу 150. сразу и чемпионат мира, по-моему, многоборье, многоборье сразу, сразу тоже дает 150. Отдельные виды, юниорский, по-моему, не считается, да? Нет. Ну, там целая, целая система, да, это очень таб интересно таблица. для людей, которые этим занимаются, и вдруг кто-то у нас смотрит, молодые тренеры, которые хотят стать заслуженными. Это очень интересная история, когда это... То есть вы свои 150 баллов набрали? Ну, набрала, через два года. Вот. Задачу с Дашей мы выполнили, спокойно она ушла вновь в состав сборной России по групповым упражнениям. Раз так Ольга Юрьевна решила, что ей нужно в групповое, ну, как бы даже не, не оспаривалась. То есть она так и продолжала в групповое. В групповом. Во втором составе она тогда стояла, но иногда заменяла в первом составе. Это было классно, круто. Вот. А Катю Малыгину как раз после «Надежды России» пригласили на подготовку к первенству Европы. И вот тогда, в 2007 году, я вновь э, заехала уже как э, основной тренер Кати на подготовку к первенству Европы. Вот начался новый период, для меня он был уже вторым. Опять же, вот, спасибо Ольге Юрьевне, что она доверяла мне ездить с Дашей на сборы. То есть для меня это было не впервые. Первый свой опыт и первые шишки я свои уже заработала в 2006 году. Вот, в 2007 я была уже уверенней. Ну и компания тренеров была совсем другая. То есть вот так сложилось, что к первым соревнованиям это была Елена Львовна Карпушенко, Наталья Борисовна, да, Саша Ермаковой, Наталья Борисовна Тишина с Наташей Печенко. Шушкиной. Алла Николаевна, я не на скате Донич, и я. Ну, то есть вместо меня должна была быть Ольга Юрьевна, но поскольку э, она только сыночка родила, то есть как бы я там все время болталась на сборах, но это же такой колоссальный опыт. Представляете, с общение с такими командой. людьми, да. Вот я говорю никогда, ни в каком учебнике ты не прочитаешь то, что мне удавалось слышать вечерами, при совместном проживании, это «Забегая вперед» — отдельная история, как весь вот этот цикл, когда мы э, жили с Верой Ефремной Штельбаумс. Ну, это, это просто, это, вот, это энциклопедия. То есть для меня это времяпровождение было ну, каким-то, я не знаю, волшебным, что ли. То есть в зале ты, ты с Ириной Александровной работаешь, а в комнате Веры Ефремной Штельбаумс — ну, это магия какая-то. Волшебство. 
Еще не зря говорят, что подготовка к юниорскому первенству Европы тогда не было еще юниорских миров. Это одна из самых сложных, потому что очень высокая конкуренция, до последнего момента неизвестно. Девчачьи тела еще настолько крепкие, что вы вытягивают физическую нагрузку, уже там чистые прогоны идут колоссальными количествами и очень высокая. Если среди мастеров еще как-то кого-то жалеет, mm -hmm. есть травмы, то юниорок... Это... Да, вот к первому первенству Европы вообще готовились, могу сказать, не на жизнь, а на смерть, потому а это что это первенство. было пер... первое первенство да. Европы, Москва. Это был возраст, 91 да. год, я отлично Это была такая ответственность, это контрольные тренировки. Но что сказать на следующую Европу? Вот я сказала, здесь были тренерский штаб, все такие взрослые, а там так совпало, вот 2008 да. год, Амин там были Амина Зарипова, Оксана Скорбова, Калдина Оксана Валентиновна, mm. Лена Шаламова была. И потом уже вот как-то позднее Ольга Владимировна Буянова уже с Дашей Дмитриевой, mm -hmm. они как-то позже. А Лена Шаламовская вот, была? А, Усова, Лера а, из Лер, Цопа. А, с Лерой Усовой. Да. Лер, прости меня, пожалуйста. Да, с, с Лерой Усовой. Каюсь. Вот, то есть это была такая уже молодежная тусовка тренеров, то есть совсем, совсем уже друг, другая как бы и по энергетике. Вот. Мы тоже вместе учились как бы, жить в этой системе, учились взаимодействию с Ириной Александровной, даже вплоть до того, как правильно сформулировать вопросы, чтобы она, она нас поняла. Вот, казалось бы, такие простые вещи, но это тоже азбука. То есть это же Ирина Александровна Винер, да? на тот момент Винер, потом уже Вина Русманова. То есть ты ведь должен э, не упасть в грязь лицом, то есть ты, ты должен зарекомендовать себя, что ты нормальный, вменяемый человек, а не просто здесь. Мы иногда готовились по 10-15 по минут, там совместно писали себе заметочки, как подойти спросить. Вот. Так что здорово. Время, ну вот я вспоминаю такое... Было классное. Была здоровая конкуренция, потом туда прям ворвалась Дашка Дмитриева. А, она, вот как спортсмены, да, вот спрашивают, как пробиться? Вот есть шанс, он выпадает реально. Вот тогда заболела Даша Андронова, да, так случилось, что она заболела и не поехала в Киев, а поехала Даша Дмитриева. Поехала и привезла 5 золотых медалей. Вот так. То есть еще вчера, будучи только призером в отдельных видах на первенстве России, она вернулась просто лидером сборной команды. Она произвела тогда колоссальное впечатление. То есть о ней заговорили все. Она выступала настолько смело и раскованно. И как бы все мы так, ой, ничего себе, тут вроде так все уже распределено. Да, Катя Малыгина э, готовилась в упражнении с лентой, а в результате поехала Даша. Но вот Даша Наша свой шанс не упустила по полной программе. Не То есть первый, она... не второй раз. Да, не первый, не второй раз. Да, действительно. И Даша еще, кстати, в тот момент все путали. Дмитриева Даша, она же из Дмитрова. Она же совершенно не из Дмитрова. Нет, да, из Иркутска. Она из Иркутска. Но тогда Дмитровская школа была в топе. И еще Даша Дмитриева. И все думали, что Дмитров захватил российскую художественную гимнастику. А Дмитриева была... Иркутск. Из Иркутска, Иркутск. И, да, ну и все равно вы были в, в лидерах с командой Дмитриевской школы, и с, все шутили, думали, где, 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 откуда они все взялись, Дмитриевская школа? Ну вот 2008 год как раз, наверное, был годом, когда, ну вот, вот был первый момент, так скажем, неудач, да, первый момент неудач, да, тренерских, я это глубоко переживала, я и до сих пор считаю, что всегда всегда тренер виноват. Если что-то не получается, даже в их поведении, если они шкодят, то где-то все равно тренер что-то не додал. Не полностью, не но сказал. отчасти. Да. Вот. 2008 год. Звонок Даши Кондаковой. Анна Вячеславовна, забирайте меня. Истерика, слезы. Забирайте меня, я больше здесь не могу. Все, заберите. Все из группового упражнения. Я говорю, Дашенька, я вообще на соревнованиях с Катей. Давай терпеливо, спокойненько дождись. Вот я вернусь, и мы с тобой спокойно поговорим. Ну и получается так, что Даша выходит из состава группового упражнения, а Катя не попадает на первенство Европы. Как бы, Анна Вячеславовна, получите, что вот вы несостоятельны, да, не получилось. Я приехала в Новогор забирать Дашу. Это был тяжелый для меня момент. 
Мы не так близко соприкасались с групповым упражнением раньше. Это сейчас мы все одной дружной семьей в одном зале. Они работали в другом зале. Я зашла, очень вежливо извинилась. И ну, как бы я хотела узнать причины. Мне сказали, а, характер отвратительный. Эту забирай, а вот там следующая, вот у тебя очень хорошая, сейчас на Европу не попала, вот ее нам сюда покажешь. Я вышла, помню, села в нашу газельку дмитровскую, был ливень такой, опять же. Опять ливень. Вот, между прочим, да, говорят, это, это знак, дождик, это хороший знак. А, был такой ливень, я села в машину и давай реветь. Ревела, вот так вот. Дети поверили, а у меня ничего не получается. И у Даши так, и вообще, и как бы одну убрать, вторую давай. Вот как же так, вот что, что сейчас и так далее. Можно смеяться, но вышли радуги. Одна, потом вторая. Они меня так успокоили, а еду, Ань, и не то проходили, и в семье было разное, и совсем справлялись, и с этим справишься обязательно. Тогда Наталья Македонна Горбулина еще давным-давно говорила, что иногда упасть — это полезно. Упасть, 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 оттолкнуться для того, чтобы еще выше подняться. Я как-то для себя вот это запомнила и думаю, ну, может быть, вот оно, этот момент нужен. Нужно это пережить. То есть, да, ты шел, да, ты старался, да, ты все делал, но что-то где-то не доделал. Я тогда анализировала, я нашла четкие э, ошибки, где даже в, в работе с Катей. Вот, э, то есть можно было по-другому, но это по-другому я потом применила уже дальше. Ну, опережая события, э, можно подвести краткий итог. Ровно через год Катя Малыгина стала чемпионкой мира в групповых упражнениях, а Даша Кондакова — чемпионкой мира в команде и серебряным призером чемпионата мира в личном. Ровно через год. Так что дождики, две радуги <свят> сыграли в свое дело. И, да, и все, все сложилось. Мы разговаривали и с Катей, и с Дашей в разговорах о гимнастике. Девчонки, особенно наверное, Катя, не просто вспоминает тот период. Возможно, она не смогла себе, если вы смогли себе ответить на тот период, на тот вопрос. С Катей разговаривали, почему произошло так? Проговаривали эту ситуацию? Ну, с Катей, конечно, разговаривал, но даже и разговаривая с Катей, и с Дашей, мы на разных языках разговариваем. Они вот. говорят, как дети, у них эмоции детские. У меня эмоции тренерские, здравый смысл тренерский. То есть тогда четко, например, с Катей. Программу нам поставила Люси Димитрова, потрясающий болгарский хореограф-постановщик. Мы с ней много лет сотрудничали. Упражнение с лентой было потрясающе, подавы Марию. Сложное невероятно. Я, молодой тренер, поставили, отрабатывай. Я не убрала ничего из того, что поставила Люси. Как я могу убрать? Это невозможно. Тут Ирина Александровна смотрит, здесь Люси поставила, смотрит. Мы честно отрабатывали поставленную сложную программу. Она, конечно, валила. Где-то на одних соревнованиях один очень сложный элемент, на других другой. А Дашка работала, Даша Дмитриева, все смело и ярко, и сильно. То есть она такая девчонка была, вот я сейчас вспоминаю, вообще такая бесстрашная, бесстрашная, харизматичная амплитудная, она делала все стабильно, свою работу. Когда я уже скумекала э, перед контрольными тренировками, что можно чуть-чуть что-то подкорректировать и убрать, было уже поздно. То есть, ну вот, вот это был мой тренерский опыт. То есть я не смогла скорректировать программу Люси Димитровой, потому что мне казалось на тот момент, что это нельзя делать и невозможно. То есть сейчас я вот это все понимаю, что, ну, конечно, можно было что-то убрать. Но, наверное, надо было это все пройти, чтобы понять и попытаться действительно отработать. И иногда у Кати на тренировках получались эти прогоны, но с бешеной сложностью. То есть все знают, как ставит Люси. Там такие элементы, что на, на первый взгляд кажется невозможно, а Катя Малыгина это отработала, но не всегда получалось стабильно. Но еще раз говорю, не случилось бы этого, пошла бы совсем карьера по-другому. Может, не случилось бы Кати вообще в групповом упражнении, не, не стала бы она чемпионкой мира. То есть где-то упустив одно, она получила другой шанс и его 
им воспользовался. То есть вы проработали эту историю, и, и вы поняли, где взять из этой истории, чтобы она потом работала на вас, ну, грубо так сказать, с Дашей. С Дашей? С Дашей. Это... это же была страсть, мне кажется. Даже когда вы ее выводили, это была особая энергетика между вами, это где-то молнии были еще. Это, наверное, больше, чем отношение гимнастка и тренера. Конечно, когда уровень там, за чемпионатом России, чем Европы, это всегда больше, чем гимнастка и тренер. Но у вас между вами были, мне кажется, молнии. Ну вот за, за, Точнее, Дашу, от Даши. за Дашу мне было очень обидно. То есть то, что я не услышала про характер, конечно, мне было слышать неприятно. Я понимала, что она далеко не простая девочка, да? Но я видела ее потенциал, я же уже ну, со времен, когда ее еще отобрала Ольга Юрьевна, не просто же так и смогла за такой короткий период э, ее так сильно подготовить. Что она на первенстве России через год, как приехала в Дмитров, о, да, на первенстве России уже взяла золото в отдельном виде и, и на Европе золото. Это, конечно, уникально. Вот, то есть мне было просто... Э, обидно, и я понимала потенциал, еще раз повторюсь, и здесь мы с Дашей сошлись вот в характере, у меня есть такое вот, э, Даш, давай, а, все, без слов, Даш, давай, давай, Тяна Вячеславовна, все, вот мы, мы понимали с ней друг друга вот так, даже без каких-то слов, хотя она такой э, лев, да, в полном смысле слова, лев и ну вот искра, да, а я, конечно, совсем другого плана, то есть я, наверное, как вода затушить, все это затушить, но мы здесь с ней сошлись, то есть, конечно, у меня были все равно и амбиции, а как, ну, мне кажется, нет тренера без амбиций, да, если ты не хочешь достичь и вывести гимнастку свою на уровень выше, вот, и... Ну, давай, Даша, составим программу, давай. Ты в том году на «Надеждах России», вон, только вернувшись из группового, и смогли первое. Давай, восстановимся потихонечку, войдем в форму, вернем все элементы, супер. И вот так стали работать спокойненько в Дмитрове. Поехали на сборы, тогда мы выехали в Тунис всей командой. Вернулись. У нас разговоры о гимнастике, да? Я на тот момент э, как бы вышла, я не тренер сборной команды России, да, я знакомлюсь с молодым человеком, который говорит, что он член сборной команды России, без подробностей, и что он будет в Новогорске. А я ему говорю, что я тренер сборной России. А я на тот момент не тренер сборной России, у меня нет гимнастки в Новогорске. Это был август месяц. И Анна Вячеславовна себе поставила цель, я должна быть в Новогорске. Ведь я сказала, что я тренер сборной, и как же мне дальше-то жить, если я буду лгунья, в конце концов. В его глаза. Вот молодым тренерам, вообще людям всем, я хочу сказать, все наши желания, вот все, о чем мы мечтаем, если это позитивно и благостно, вот Вселенная слышит, это правда. Вот все, о чем мы думаем, закладываем. Вот, ну, даже на примере, вот то, что я до этого рассказывала, про голубые ели и Новогорск, да, ну как-то же я там оказалась, будучи девочкой из Каменского-Уральского. И вот здесь точно так же. Так поворачивается интересно работа. Мы с Дашкой трудимся, она набирает форму. Звонок. Ирина Александровна едет в Дмитров. Как Ирина Александровна едет в Дмитров? Моя любимая история. То есть у Ирины Александровны вдруг какие-то дела возникли, значит приехать с главой, может, там какой-то встреча или конференция была, это я уже не знаю. Но я знаю, я это чувствовала, что Ирина Александровна обязательно придет в, в нашу школу, потому что наша школа, она была вообще такой конфеткой, Ирина Санна еще не была даже до этого, будучи в Дмитрии на первенстве России, это проходило в другом зале, то в интернате она не была. Интернат — это гордость, то есть такая конфеточка, дзюдо, самбо, художественная гимнастика. И Андрей Анатольевич всегда так трепетно к этому относился. Ну, у меня так, моя интуиция сработала так. Думаю, так, 
Ирина Александровна зайдет, а Даша Кондакова в это время будет вращать свой суперповорот. Вот немножко отойдя от темы, вот я скажу об уникальном качестве Даши. Вот так не было у меня больше ни у одной гимнастки. Могла, не могла. Если даже до этого не сделала 10 раз то, что нужно, когда заходила Ирина Александровна, Даша Кондакова могла выдавать всегда свой лучший вариант. Это у нее было уникальное качество. То есть вот когда надо, она всегда выдавала лучшее. Вот я за это ей благодарна, потому что, ну, мы тренер же, вот так бывает, готовимся, готовимся, всегда хотим Иринца не показать, какие они у нас. И вот так получалось идеально с Кондаковой. То есть, когда заходила Ирина Санна, она никогда не падала вот именно там со своих суперэлементов, а когда надо было показать себя с лучшей стороны, вот, Дашка всегда выдавала. То есть, это вот ее уникальное было качество. Например, вот сейчас Страшко говорю «покажи», и все, Страшко сразу не может. Слово «покажи», все, волшебное слово «покажи», и, и, и мы уже не можем. Вот, и так вышло, там уже были подключены люди, идет, Ирина Санна идет. Ирина Санна идет, Даша Кондакова стоит в препарасьоне, Ирина Санна заходит, взгляд на Дашу Кондакову, Даша выдает свой потрясающий поворот, там 4 аттитюда, 3 затяжки, супер, дальше идет на разбег, обруч был в руках, как я сейчас помню. Стоп, стоп, в чем дело? Аня, в чем дело? Вы почему до сих пор не в Новогорске? И у меня такая теплая волна. Я не думаю уже не про Дашу, я не вижу Ирину Александровну. Думаю, все, я не вружка, я буду в Новогорске, я тренер сборной команды России. Да? Вот так через такие как бы истории, да, вот вроде я себе поставила где-то внутри какую-то цель. Она вообще вот не касалась да, кон конкретно, чтобы это была Даша, но случилось именно так. То есть в тот момент, когда этот молодой человек приехал в Новогорск, я была в Новогорске как тренер, и я не обманула, и мы встретились поздоровались, и вот как бы все сложилось прекрасно. А тогда действительно Ирина Александровна сказала заезжать в Новогорск. Мы приехали 2008 год, вот осень. Люся Димитрова стала составлять программу Даши Кондакова, ее вот это легендарное яблочко, если кто помнит, обруч ее прекрасный такой, мощный. Вот. И мы крутились там, работали. Саша Ермакова Готовилась, была в прекрасных кондициях. Саша Соловьева, и, и Вера, и Оля, они все были вот, вот здесь, вот этот весь топ гимнасток. Женя Канаева, все это, понятно, уже звезда, э, олимпийская чемпионка. И э, я, как сейчас помню, Ирина Александровна тренировала Сашу Румакову, а мы с Дашей, ну, вот так, где-то с краешку, чуть-чуть отрабатывали. И так получилось, что у Саши был точно такой же бросок, как у Даши бросок, обручал э, риск, как сейчас риск, я даже не помню, тогда у нас риски были, или просто это были такие броски, как это называлось? Бросок в перевороте. Да. Вот. Она ее тренировала, у Саши не получалось, э, э, может, новый только для нее бросок, а у Кондакова шпарила уже этот бросок, и Ренсанна обратила на Дашу тогда внимание, посмотрела ее упражнение с обручем, она выдавала это яблочко на всю катушку, вот, и ну, вот эта тренировочка здесь закончилась. И так получилось, что мы вышли с Ренцаной в предбанничке, здесь оказались, и Ренцана мне говорит, а вот ты знаешь, вот я смотрю на нее, а она может готовиться к чемпионату мира. У меня просто застучало сердце, то есть, ну, ну это, это уже вот опять, да, как... Следующая какая-то, следующий этап какой-то, ну, невозможно нереальный, да, чемпионат мира. И я помню, Даша вышла, и я просто ее, наверное, вот так за грудки взяла. Я говорю, Даша, а с этого дня мы готовимся на чемпионат мира. Вот, наверное, с той минуты вот начался опять новый виток, то есть из гимнастки, которая только вышла, можно сказать, из группового упражнения, Uh, уже в нее никто не верил до момента, вот, о котором я сейчас рассказала. Мы ездили на «Надежды России», тогда выступали мои девчушки, там Алинка, Макаренко, они выступали, uh, в соревнованиях участвовали, а Даша просто приехала и тренировалась. И я слышала, как говорили очень плохие слова, зачем уже, не в кондиции, для чего, великовозрастная, ну как бы, хотя... 17 лет, ну, то есть нехорошие слова говорили, но это не сбило нас с пути, вот, и мы стали готовиться к чемпионату мира. Ну, так, забегая вперед, уже 
сказать, что Даша стала серебряным призером многоборья на чемпионате мира. Это, конечно, был какой-то невероятный вообще чемпионат. А Катя Малыгина в групповых упражнениях бронза многоборье и золото обруч. Были у вас мечты быть в Новогорске, тренировать? Но могли ли вы себе представить, это же определенной такой наглостью считается, так в голове представить, что вы выводите гимнастку на чемпионат мира. Я вот в своей голове, это мне кажется, о таком можно подумать, но, наверное, вряд ли можно такое вслух признаться себе, что да, я смогу или я буду выводить гимнастку на чемпионат мира и так замахнуться. Нет, не было, вообще не было. То есть когда даже в Дмитрове глава и директор школы говорили о том, что условия хорошие созданы, вот надо работать и вот мечтаем о чемпионке мира, об олимпийских чемпионах. Как? Как? Вы что? Это невозможно. Как в художественной гимнастике из маленького города можно вот так за такой короткий промежуток, ну в ближайшее время точно нет. Может быть, когда-нибудь, ну, то есть, отвечая на твой вопрос, Азиза, скажу, что, конечно, этого в мечтах не было. А успокоили мою да. молодую тренерскую ну, по, по крайней мере, у меня, да, вот приехать болельщиком, окунуться, когда мы в Патрес ездили болеть за девочек в 2007 году. Ой, потрясающе, в группе болельщиков так круто, такая атмосфера, вроде ты на чемпионате мира, но ты по ту сторону баррикад. Ну, я вообще не могла представить, что я окажусь там, вот где стояли тренеры, которые выводили гимнасты, конечно, нет. И когда вот в 2009 году уже э, началась непосредственная подготовка, и мы поехали впоследствии на сборы в Японию, перед чемпионатом мира в МИЕ мы были э, в Токио, в Олимпийском центре, длительные были сборы, адаптация. Вот тогда приходило осознание, что вот, вот уже здесь. Что мне помогло? Безусловно, это, так скажем, опека и поддержка Ирины Александровны, потому что она понимала, что я ну, просто новичок, действительно новичок, и как тренер вообще во всем в этом. То есть быть с ней за ней. Естественно, она была главным тренером и выводящим. Вот, а я как бы в тылу. Я слышала в разговорах о гимнастике у Елены Львовны, она тоже про это рассказывала, что когда Ирина Александровна выходит, выводит, это легче, то есть она стоит, а ты там где-то. Вот. То есть как раз-таки в МИЕ, в Японии было вот то же самое. Что мне еще помогло? Я выполняла функции не только тренера Даши Кондаковой, а и менеджера команды. Я не знаю, почему, может быть, лимиты, квоты как-то так распределялись, но почему-то я была ответственная за всю документацию, за, как мы проходили, вот эту мандатную комиссию, аккредитация. То есть для меня это было вот возвращение к детству. Я же в куклы играла, я же им проводила собрания, я ходила тут в жеребьевки, а здесь это же самое на чемпионате мира. То есть у меня был такой ребяческий восторг внутри себя. То есть я собрала все карточки, все диски Женя Канаева, Оля Капранова. Круто! Там Даша Дмитриева один вид делала. То есть я представитель команды. Это, это определенный кайф, это ответственность колоссальная, конечно, но это и сместило вектор вот этого, вот этого напряжения. Вот напряжения, да, будучи, если бы я была только тренером Даши, я бы, наверное, точно с ума сошла от вот, вот этого стресса, напряжения. В первый день была ситуация, когда только один тренер мог быть с гимнасткой. То есть, когда мы с тренировочного зала вышли в основной зал, огромный, Ирину Александровну запустили, а мне сказали «стоп». И я бегом-бегом побежала на, смотреть с балкона. То есть, выводила Ирина Александровна Дашу, а я была на втором этаже. На следующий день как-то ситуация э, развернулась, и мне стало можно находиться там внизу. И вот уже последующие все соревнования я была с Ириной Александровной и за Ириной Александровной. Когда дело дошло до многоборья, тут пришло вообще полное осознание, что это чемпионат мира, и борьба уже идет непосредственно за медаль. 
вот эту основную медаль. В голове такой калейдоскоп. И для Даши это был тоже стресс. И не маленький стресс. И я не спала всю ночь. Я помню, тогда были одноклассники на повестке дня. Мы жили в комнате с Аминой Зариповой. Она тогда помогала выводить Олю Капранову вместо Веры Николаевны Шаталиной. Амина спит прекрасно. Я не спала ни минуты. Я не смогла сомкнуть глаз. Я просидела всю ночь в этих одноклассниках. Уж не знаю, там, чем я себя занимала. Вот. Но я еле дождалась, по-моему, в 7 утра у нас была тренировка с Дашей. Никто из многоборок не пошел на эту тренировку. Пришли только мы с ней вдвоем. Тренировка была очень нервная. У Даши ничего не получалось. Мы с ней поругались и помирились. Вот. Но это очень хорошо, что мы пришли на эту тренировку и так как бы спустили вот этот пар. То есть ее нервоз, он вышел там утром. Мы вернулись, ну там Даша стала готовиться. Я так и не спала. И то есть, когда началось мне многоборье непосредственно, я знала, что рядом Ирина Александровна, что вот она. А я была просто в состоянии вот такой комы. То есть я просто не спала уже вторые сутки уже, скоро почти будет двое суток. И это, наверное, спасло мою нервную систему, иначе просто вот при моем вот этом состоянии, когда все близко к сердцу еще принимаешь, и вот это первый раз, это такой стресс, и я просто, я, я присутствовала, я могла мило улыбаться Даше, и, наверное, это было очень хорошо, то есть я никакую не давала ей негативную эмоцию, потому что мы тренеры, бывает так иногда, да, впускаем нерв какой-то, и гимнастка начинает нервничать, то есть, а я была вот просто такая вся смиренная, Ирина Александровна готовила, и у Даши все складывалось хорошо, то есть она много Многоборье прошла прекрасно. До этого у нее были ошибки. Упражнение с лентой, она в финал не попала отдельных мида. В мече была ошибка. А многоборье она прошла ровно. И это, конечно, было какое-то ну, просто нереальное счастье. Чемпионат мира первый раз и серебряный призер за Жене Канаевой. Но ну, это было вот такое вот просто истинное счастье. Но вот тогда... Как бы пройдя с Дашей вот этот период положительный, мы получили эту медаль, были счастливы, на следующий день начинали выступать групповы, групповички. И вот тогда я уже поняла, что всю мою тренерскую жизнь будет, будут вот эти качели. То есть с одной гимнасткой ты проживаешь период ее взлета, а с другой в это же время ты будешь проживать период неудач. И ты должен в одну и ту же минуту эту поддержать, порадоваться с ней, да, а это и не дать упасть. И ну вот, вот я тогда это осознала очень хорошо, потому что на следующий день ровно, когда выступали групповые упражнения, Катя Малыгина в упражнении с обручем допускает, я могу сейчас зареветь, Очень серьезную ошибку она отбивает обруч стопой. Он улетает не просто с ковра, он улетает за рекламные щиты. И 15 лет, 15 и даже 16 не исполнилось. И вот идет чемпионат мира, и ты смотришь, как твой ребенок бежит по ковру, перепрыгивает через эти щиты. Ты понимаешь, что в этот, в этот момент ее ненавидит. Ненавидят все, наверное, вся команда, весь тренерский состав. Но это моя девочка. Я бы вот все отдала, чтобы ни одна гимнастка не испытывала вот то, что они проходят на ковре. Сбегала за этим обручем, вернулась, пропустили они очень большой кусок упражнения. Я помню, что я вот так стекла просто с кресла. Рядом была Грибкова Татьяна Николаевна. Вот, она, вот я ее прям хорошо помню, и так меня поддержали. Вот в этот момент хорошо, что рядом был свой тренер.
Потому что тяжело в команде да, это переживать. Тренеры поддержали, но все равно разошлись. Вот мы с ней встретились в коридоре. Вот она стоит, моя такая. Называли, что она моя дочка. Ну, мы так похожи внешне. Я, конечно, всегда задевала. Я что, в 13 лет родила? Или я так плохо выгляжу? Мы с ней проговорили всю ночь. Вот в такие моменты нужно обязательно поддерживать детей, потому что вот в такие моменты ломается их психика. То есть вот в такие моменты они могут совершить какие-то плохие дела. Она плакала, вообще не плачет. Малыгина вообще не плачет. Она плакала, была такой растерянной, а ей еще выступать. Я не знаю, какие слова ей говорила, как поддержку, но старалась поддерживать всеобъемлющую. И, и как мама, и как человек, и как тренер. Я говорю, Катя, вот увидишь, вы зацепились за финал, ты обязательно станешь чемпионкой мира именно в этом упражнении. Они взяли бронзу, конечно, они были готовы на золото, но они взяли бронзу. Вот, а уже на следующий день Катя стала чемпионкой мира именно в этом упражнении, уже не отбив обруч стопой. Вот. И вот, вот они, тренерские качели, они так и, так и есть. То есть, когда у тебя не одна гимнастка, когда идет одна за другой, еще так, в принципе, так и получалось, что у меня и в групповых упражнениях всегда были дети, и в личной программе, и ты должен здесь, и там. Ну, вот, вот такой опыт первого чемпионата мира. То есть и взлеты, и падения. Я вспоминаю сейчас... Когда мы приехали, Андрей Анатольевич Савин, директор, он заказал оркестр. То есть раньше такого не было вообще, чтобы встречали команду с оркестром прямо в Шереметь. Вот я это очень хорошо запомнила. Вот, то есть для него это, ну, представляете, тоже ну, он, вот, создавая эту школу, тоже ведь не мечтал вообще, что могут быть такие колоссальные результаты. А тут две девочки привозят медали. Такая гордость, он заказывает этот оркестр, мы выходим, выходим на улицу, там из шаров российский флаг. То есть такое вот просто ну, теплота. И вот эти встречи, вот как встретили тогда, вот первый раз в 2009 году, вот соревнований, и это вот стало традиционно. То есть уже Динамо Дмитра стали приезжать после каждых соревнований, встречать. И даже бывали ситуации, когда, например, девчонки группового выигрывали и уже... И, и я сама приезжала их встречать, то есть продолжая вот эти ну, славные традиции, мы так и встречались с ЦОПом. Татьяна Игоревна приедет, там я приеду, встречаем девчонок. Но это здорово, встречать надо обязательно, потому что когда ты выходишь и видишь, что за тебя так рады, и понимаешь, что столько трудился, и это все люди видят, и поддержка. Ваш первый чемпионат мира, и... Советы, ну, модные слова лайфхаки, три совета вот тренерам, у кого скоро будет первый чемпионат мира. Я вот не могу таком мечтать пока о чемпионате мира, это как так неправильно даже у нас как-то вот. Но вот перед первым чемпионатом мира вот дайте три совета, ну или два вот, которые, о, как вы, пройдя несколько чемпионатов мира, и самое главное, вспомни, вспомни свой первый чемпионат, и какие, может быть, вы ошибки допустили, не допустили, что... Ну, мне кажется, давать советы это очень сложно, потому что все мы разные. То есть мы, мы ведь каждый человек индивидуален. То есть кому-то нужно, наоборот, спать, кому-то не спать, кому-то нужно встать. Вот, например, уже Саша Солдат в следующих чемпионатах мира. И я, например, бегала 10 километров, вставала и бежала. То есть чтобы выгонять вот этот стресс и э, не нервничать. Вот самое главное, наверное, совет — это тренер должен быть морально спокоен устойчив, то есть он должен внушать своей гимнастке чувство уверенности. То есть мы не должны вообще показывать ни грамма своего волнения, мы должны ей быть гарантом того, я в тебя верю, у тебя все получится, никакой доли сомнения. А вот как ты приходишь в это состояние спокойствия, это уже, мне кажется, сугубо индивидуально. Еще раз говорю, у меня были всякие варианты от пробежек изнурительных до вот бессонницы, если забегая вперед в следующий чемпионат мира, то я пила очень сильные уже таблетки. То есть стресс доходил до такого, что я уже сама не справлялась, и уже это было не просто новопасито, а уже там дальше э, не будем рекламировать. Вот. Э, то есть как бы это, это по-разному. То есть это совершенно другие соревнования, совершенно другой уровень Конечно, нерва? Конечно. Это... 
это уже да, такой более публичный, так скажем. Но у нас есть Ирина Александровна. То есть когда с нами Ирина Александровна, всегда легче. То есть она как вот это щит, скала, гарант того, что все будет хорошо. То есть когда с ней, это ну, совсем по-другому. Ты, ты как будто защищен, ты в каком-то коконе. То есть ты в команде Винер, вот она Ирина Александровна, она все сделает правильно, она все сделает так, как надо, а ты вот четко стой, выполняй, подсказывай и так далее. Вот когда нет Ирины Александровны на соревнованиях, и ты слушаешь ее советы там, по видеосвязи или наставление по телефону, вот тогда, конечно, ответственность в разы повышается, то есть ты уже должен сам сказать, так настроить, так подготовить, чтобы вот этот процесс здесь, который непосредственно перед выходом, чтобы он был грамотен. Вот. Но в основном все же делается в зале на тренировках. То есть если ты не готов в зале, если у тебя есть неотработанные места, если у тебя есть дырки в упражнении, ну, тогда ты выходишь и ты трясешься перед выходом, зная, что там где-то на минуте 28 у тебя тот бросок не очень-то отработан. Поэтому работать в зале, работать, не обманывать себя прежде всего. То есть если твои тренерские глаза видят, что это сыро, или здесь ты сомневаешься, и лучше либо заменить, либо скорректировать, не надеяться на авось. А на соревнованиях уже вот сохранять свой психологический статус. Здоров, крепок, вынослив, да, улыбайся. Это очень важно. Ну, как и в жизни, нам же ведь всем нравятся люди, которые улыбаются, которые спокойные, открытые, да, а не которых бьет конвульсия, нервничают, суетливые. Дети сразу это чувствуют. У меня это было один раз с Вероникой Поляковой на каких-то соревнованиях я ее выводила, и она мне вот так поворачивает на мне говорит, «Вы что так дрожите, Анна Вячеславовна? Не надо дрожать». И вот я, я, я поняла, что это же, это же все им передается, поэтому... Ты, если ты дрожишь, и ты чувствуешь, что не подходи лучше на метр, стой издалека, кивай головой. Историю Даши Кондаковой знают многие, уже это достаточно информативное было время, уже много видео есть. Историю тренера, который переживал путь Даши Кондаковой, это все-таки взлет и не до шаг до самой главной медали, до которой не была лидером и была абсолютным даже, нельзя сказать даже вторым номером, была и соревновалась абсолютно с первым номером, и, наверное, начинали год вы с заявкой, что Олимпийские игры вы поедете на них, предполагалось, ну, Олимпийский год, который был. Ну, загадывайте, это всегда дело неблагодарное, это понятно. А, ну, все ши... возможности да. были на то. Потрясающее выступление Даши в Монпелье. Это были лучшие соревнования. Вот если брать чемпионаты мира, вот все чемпионаты мира, то вот чемпионат мира в Монпелье, я вот выделяю его. Потому что она была потрясающе готова. Все было вот в настроении, она выступала классно. Оказывается, мы проиграли пять сотых. Мы даже вообще не, не знали, что мы проиграли пять сотых в многоборье Жени Канаевой. И так получилось, что Даша опять взяла все серебряные медали. Мы с ней много раз возвращались к этому. Да, что, вот что случилось потом? Поведение стало не то, отношение к тренировкам немножко изменилось. Даша так и говорила, что произошел некий такой надлом, что вроде ты, ты классная, все говорят, что ты вот и, и опять все серебряные медали. Не хватило мотивации, не хватило, не знаю, может быть, не хватило, я как всегда к себе обращаюсь, моей тренерской мудрости на тот момент. То есть обойти какие-то острые углы, где-то как-то сгладить или что. То есть немножко отношение к тренировкам поменялось. Вот как, что это, злой урок или что, вот этот разрыв связки. Вот почему она разорвалась именно за полтора месяца до Олимпиады, почему не после? Ну, вот, вот как? Как это можно объяснить? То есть у нее травма колена, она была в 2009 году, был поврежден министр, тогда не было никаких МРТ, мы никуда не ездили, у нас был врач, врач сборной команды, к нему полное доверие, вот сказали делать те-то те процедуры, 
Вот, определили повреждение мениска, потом определили то, что мениск сросся, и, в принципе, про колено и не вспоминали. То есть не было такого, чтобы ее беспокоило колено, вот, 2010-2011 год, то есть даже никаких жалоб не было. Остается только, ну, как я говорю для себя, наверное, мне не хватило моей тренерской мудрости еще раз где-то найти к ней подход, Гимнастки, которые исполнилось уже 20 лет, уже другие интересы стали преобладать над гимнастикой. Вот мы разговаривали даже недавно, я говорю, что ты что-то бы поменяла, вот сейчас ты же уже понимаешь. Нет, я бы ничего не поменяла. Ну это Даша. Это, это, это в ее характере. Очень тяжело было это переживать, с ней было тяжело переживать ее вот эту трагедию. Это, это настоящая трагедия. Мы были с ней вместе этот период весь от определения травмы до попыток всех при этой травме тренироваться. То есть я перебью вас, наши зрители, возможно, не все знают, что за несколько месяцев, за два месяца. Это был за... май. 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 Май, Олимпиада в августе. И Даша была определенно одним из лидеров и претендентов на Олимпийские игры. И то есть отбор на России, то есть на олимпийскую медаль, как бы предполагалось. И за май месяц, то есть за три месяца Даша получает травму, которую вы сейчас как раз вы пытаетесь сказать, что вы пытались даже с ней тренироваться. Да, то есть мнения врачей разделялись, и некоторые доктора уверяли, что можно даже при том состоянии, которое было на тот момент, если очень сильно закачать бедро, то можно попытаться. Вот я даже знаю, что сборная Узбекистана, девочка в групповом упражнении смогла выступить на Олимпийских играх с такой травмой, но это групповое упражнение, там можно было замаскировать, в личной программе ты уже никак не замаскируешь. Но Даша пыталась, то есть то, как она тренировалась в июнь, и начало июля в Хорватии, ну, я смотрела, конечно, это было бешеное восхищение и боль. То есть она пыталась, она до последнего пыталась, она даже прыгала. Но когда была контрольная тренировка, вот Ирина Санна назначила контрольную тренировку, кто поедет на Кубок мира в Минск уже последний перед Олимпийскими играми. Вот перед этой контрольной тренировкой, делая пшене, вращательные движения, то есть я почувствовала вот эту нестерпимую боль. Вот. И уже было принято решение, что ну, ни в коем случае нельзя так рисковать. Ну, как ты же не остановишься даже на Олимпийских играх, если даже дотерпеть и как-то замаскироваться, а вдруг у тебя на Олимпиаде вот так замкнет, и, и все это не сможешь продолжить. Тяжелый был период, очень тяжелый, и, и Даша его вспоминает все время, и в социальных сетях отражает этот период июля. Мы были с ней вместе, она у меня дома жила. И мы с ней тусовались, говорю, как есть, и тусовались, и в клуб ходили, и дома, и по магазинам, и шопинг, то есть всячески ну, пытались отвлечься, как было можно. И вот уже в период перед отъездом на Олимпийские игры как раз Даша уже поехала на операцию, прооперировала. Смотрели дом. Олимпийские игры те? Ну, у меня же там выступала Алина Макаренко в групповых упражнениях, поэтому я поехала в составе делегации, болельщиков. И вот опять возвращаемся к тем же качелям. То есть с одной гимнастской ты переживаешь трагедию, а с другой гимнастской — триумф. То есть Алина Макаренко стала олимпийской чемпионкой. Это была тоже радость и счастье. И для Дмитрова это медаль, как бы ми ми мифи первая олимпийская. мифическая, да, и первая олимпийская, и вот, и тут же как бы боль с Дашей, то есть это, ну, это очень все тяжело, даже сейчас говорить тяжело, потому что каждый раз окунаешься в эти все воспоминания, это же только крупные события, а помимо этого еще сколько, сколько мелких событий у Даши Кондаковой, Даша вообще герой, то есть есть вещи, которые не знает никто, знает, только я и она. То есть у нее есть еще одни свои личные проблемы, преодолевая которые, она стала вот, вот этой чемпионкой в Монпелье, чемпионкой зрительских сердец. И тогда все отдали победу зрительскую. И, и чемпионкой мира в, в скакалке она стала уже, имея определенные проблемы. Это герой. Это человек-герой. Вот, вот так случилось с Олимпийскими играми, но 
Ну, вот не всем да, дано стать олимпийскими чемпионками, но то, что Даша Кондакова — это легендарная спортсменка, вписавшая свое имя яркими буквами в историю гимнастики, это точно. Тренировать такую гимнастку непросто, но когда она выступает, это, 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 это что-то невероятное, конечно. Я даже пересматриваю ее записи, ну, лично у меня ни одна гимнастка не выдавала ту энергетику на соревнованиях, которую выдавала Даша. Мне кажется, никогда не выдаст. У нее это получалось. На тренировках, да, выдают, но на соревнованиях нет. И первая олимпийская медаль? Алина Макаренко. И вы заслуженный тренер? Или да, ранее? Я заслуженным стала после Японии. А, то -то, для вас это это. Да, тогда после Японии уже... Да, а вот давайте, заслуженный тренер в России, что это? Это значок или да, это да, корочка? Это значок и удостоверение. И удостоверение. Да, это удостоверение. А какие плюсы там в метро пропускают еще что? Ну, не знаю насчет метро, но в, в Олимпийский комитет без пропуска предъявляю корочку заслуженного тренера, ты проходишь с уважением на тебя смотрят и пропускают. Все, то есть проезд бесплатный может что-нибудь еще? Не, ну иногда, когда меня гаишники останавливали, я показывала тоже. Отлично, берем на вооружение. Олимпийская чемпионка, об этом вообще мечтают или нет? Вот очень много меня спрашивали, Тана Вячеславовна, вот у вас есть цель воспитать олимпийскую чемпионку в личной программе? Вот я считаю, что целью это ставить просто невозможно. Не целью, ну, мечтать, мечтать это, если это должно столько всего сложиться вместе, это совокупность стольких факторов и удача, вот в том числе. Вот как история с Дашей, да, вот про эту связку. Вот почему тогда, почему не позднее, или почему вообще это произошло, и, и так далее. То есть... Вот целью ставить, мне кажется, ни один тренер не поставит целью воспитать олимпийскую чемпионку, потому что, ну, ну вот она. Ну, кто знает, как это делается, ну, с каким трудом, сколько должно срастись. Конечно, то есть это... это просто совокупность, еще раз говорю, очень многих факторов. Честно работать — да, то есть выкладываться — да, по ступенечкам подниматься — да, а там уже дальше вот как, как сложится. Но... Олимпийская медаль первая, конечно, невероятная. Они еще такие маленькие были. Макаренко было. Алине 17 лет. Ну, все Тот равно... состав вообще был против да. правил. Первый да. состав, который взяла Ирина Александровна. Да, то есть свое. вообще интересно. Мой была любимый и состав. Да, и сама подготовка, потрясающие упражнения. Купальники, да. прически, все. Гордость. В честь Алины даже сквер назвали в Дмитрове. Сквер имени Алины Макаренко. Гордость сейчас есть, что Алина Макаренко, ваша гимнастка, сейчас тренер сборной России. Конечно, есть. Еще бы. Да, что уже вот ученица, которая маленькой девчушечкой приехала. И 11 лет было, да, такая неуклюженькая, но очень хотящая. Сегодня потрясающий первый тренер Людмила Владимировна Гальченко. Вот они так, они просматривались в ЦОП. Но ее не взяли в ЦОП, и, и им сказали, что еще вот есть Дмитрий, покажитесь. У нас не случилась такая любовь с первого взгляда сразу. Что мне понравилось в Алине? У нее были недостатки свои, как у многих худеньких девочек. У нее такие ножки с торчащим коленочком, такая стопочка была. Ну, хорошенькая, ну, так скажем, не как мы все любим, да? А ровненькая. Тренеры, да. Так, ручки держала, локоточки, не, не разгибая. И вот так на работали, старалась на тренировке. Я так подхожу к ней, руки так раз, а у нее прогиб вот такой. Гуалина, посмотри, как у тебя прогибаются ручки. А что ж ты их так? Ну-ка, давай руки до конца. Стопы. А стопы податливые. И вот отдать ей должное, то есть когда вот ей сказала, Алина, у тебя стопочка-то хорошо идет. Давай каждый день. Есть я, нет. Если даже я отсутствую, там уехала с Катей Малыгиной, ты подходишь ко второму тренеру, постоянно свою ножку подноси, аккуратненько, потихонечку растягивали связочки. Я себе заработала кисту вот здесь, но не зря, не зря, потому что потом это выросло в олимпийскую медаль. То есть аккуратно тянув, да, есть стопочки, 
Вот. Потом получили комплимент от Веры Николаевны Штальной, когда первый раз приехали в Новогорск, Алинка разминалась, а Вера Николаевна говорит, какие ножки, это же прямо шпажки. Я-то думаю, ой, со столько труда дать ей должное. Она постоянно подходила и давала свои ноги, пожалуйста. Нога, вот моя нога, меня нет, помощнику Валечка. У меня помощник была, опрыжка. Валя, пожалуйста, мне стопочку. И вот он все, все время. И не каждый ребенок готов на индивидуальную работу. Все очень хотят. Да? Сейчас мы вообще в современном мире, очень много мам хотят индивидуальную работу. Все это понятно. Не все дети на это идут. Это очень скрупулезная работа. Когда ты должен исправлять одно движение, бывает по сто раз. Нет, не так. Нет, не так. Меня не устраивает. Еще здесь узелок поправь. Здесь подбородок, здесь рука. Еще раз повтори. Алина шла на эту работу просто бе безоговорочно. То есть у нее такой вот склад характера, спокойный, неторопливый. Вот это сейчас ей помогает в тренерской работе, то есть она не отступает от своего, пока не добьется. Вот. И поэтому мы с ней смогли за достаточно короткий период да, тоже пройти до победительницы первенства России. Она была в 2009 году упражнение со скакалкой. Также в 2009 она выиграла турнир «Алина». Это очень престижно. При гран-при юниорский турнир, то есть как бы лучшая юниорка была на тот момент. Но по своей фактуре, такая длинненькая, ровненькая, ее Ирина Александровна порекомендовала в групповые упражнения к Татьяне Владиславовне Сергаевой. Ну и тогда групповые собирали лучших из да. лучших, тогда сливки, мне кажется, да. собирали. Да, ну это да, Сашенька Меркулова, она была юниоркой, как бы такой звездой, да. Да, звездочкой, то есть сразу выделялась. А вот это целая, да, плеяда поколений, все красотки, худенькие. Вот. И Алина была в том числе отобрана на сборы. Когда мы встретились с Татьяной Владиславной, сказала, Аня, вообще не групповичка, вообще, вот ты понаблюдай. Все в одну сторону идут, она в другую. И на самом деле, я смотрю, мне аж глаза опускала. Тут действительно, все красятся там, э, покрасились уже, пошли. Алина только моя губы докрашивает. То есть такая, отдельно от всех. Но я говорю, Татьяна Владиславна, ну если не идет, давайте ее тогда возвращайте. Все-таки она личница хорошая. Я тогда попытаюсь, подожди, Татьяна Владиславна, так, подожди, еще дай время. И вот, пожалуйста, на примере Алины, то есть из уст Татьяны Владиславны я услышала, что она не групповичка, и отдать должное вот вообще тренеру Татьяне Владиславне, которая из не групповички сделала групповичку, олимпийскую чемпионку, потом уже впоследствии работы вместе с Ириной Александровной. Но юношеские олимпийские игры, вот они выиграли как раз вместе, можно сказать, через год. То есть за год до этого она сказала, что не, не групповичка, а потом олимпийская чемпионка. Вот так. Что помогало вам отдавать гимнасток? Это ж особенно молодым тренерам, амбициозным, хочется взять эту гимнастку и сказать, только я никому не отдам. И вот какой совет вы можете дать тренерам, которые... Я в своей голове понимаю, что это... Я могу себе ответить, но с ваших Ваши слова, как тренера, который воспитал много чемпионов и много также девочек передал. И вы такой совет молодым, чем руководствоваться, когда отдаешь? Отдаешь групповое упражнение? Групповое. Ну вот маленькую девочку и понимаешь, что уже часто ты уже... Ну, иногда надо отдавать, потому что ну, не можешь ее довести. И понимаешь, что с, хоть моя любименькая, я с ней столько сижу в этот, но в какой-то момент надо отдавать девчонок. Нет, ну вот, например, да, как случилась моя история, то есть вот чем отличается наша сборная команда, допустим, э, ну вот даже сборная команда э, Украины, да, там Ирина Ивановна работает, и ей отдают девочек, а у нас Ирина Александровна берет девочек вместе со своим тренером, и то есть вот как раз я прошла эту школу как тренер зеленый, Скажу, как есть сопливый зеленый тренер, который только вот с, с питомцем пришел. И на, да, на, на глазах э, вот, Ирины Александровны из года в год. То есть Ирина Александровна растит не только гимнасток, она и, и тренеров растит. То есть растит, и обучает. Вам детей Дмитров да. отдавали, и были же тренеры, Отда... кто не отдавали. Сказали, нет, мое, буду с ней сидеть у себя. Ну, во-первых, существует, конечно же, тренерская этика, безусловно. То есть много звонит мам. Можно приехать на просмотр? Нет, только тренер. 
Потому что многие мамы, они считают, вот они так считают, что их тренер недостаточно хорош. И то есть они так своего тренера как бы отставили, а вот там же есть лучше, сейчас я позвоню и покажу. Вот, например, я сразу для себя взяла, что тренерская этика превыше всего, потому что работают тренеры много, везде, на всех уровнях. Я думаю, что где-то в Петропавловске-Камчатском, да, далеко-далеко работает тренер точно так же, он приходит в зал в 9 утра, и многие выходят в 9 вечера. Ты ведь точно так же качественно работаешь. У тебя цель чемпионат мира или чемпионат края. Ты-то тренер выкладываешься точно так же. Поэтому разве можно так неуважительно относиться? Поэтому у меня всегда только тренер. Если тренер сам не может приехать, он или сопроводительное письмо, или по телефону обязательно, что вот приезжают. Всех девочек привели свои тренеры за, за руку. То есть у меня вообще нет э, вот таких... Я не могу вспомнить, чтобы, например, я какую-то девочку увидела, мне было, она была симпатична, а тренер не захотел ее отдать. То есть я вот даже такого не припомню. Поэтому вот, ну... И, не, может быть, я не точно задавала негативно. вопрос. Негативно. Но вот когда э, вы передавали детей, вот вам Ренсана сказала отдать в групповое. Но, это, но это, же, это же супер. Вот многие недооценивают вот. групповое упражнение. Да. Вот. Почему-то это для многих кажется, что это хуже. То есть личница, да, личница, вот она личница, знают ее, да, там Даша Кондакова, Александра Солдатова, а в группе вроде бы их пять. Но это точно такая же медаль, точно такой же член сборной команды области, сборной команды России, точно так же выезжаешь на соревнования и отдать должное Ирине Александровне, она статус группового упражнения очень высоко подняла. То есть, когда она стала работать с групповым упражнением, да, она поняла и влюбилась сама, и мы все влюбились, потому что всегда раньше оно было для нас закрыто, этот процесс, то есть они тренировались в другом зале, а когда стали работать вместе, то есть это стало открыто, это ты видишь какой-то колоссальный труд, это интересно, это такое взаимодействие, поэтому э, в личном, вот их единицы, раз, два, три и запасная, а в групповом упражнении, конечно, есть больше шансов все-таки девочек, шесть на Олимпиаде, пять, а для чемпионатов мира их шесть, вот, то есть шансы увеличиваются, и это также престижно, поэтому я считаю, что это наоборот, с удовольствием, Какие, как, как, какие свои амбиции? Ну, если ты готова а, жертвовать своей семьей, например, да, ты готова а, оставить а, своих детей и уехать со своей девочкой в Новогорск, сидеть на сборах, расти как тренер сама, растить свою гимнастку. Тебе никто не запретит никогда. Наоборот, это будет приветствоваться, что вот еще один новый человек, пожалуйста. Но ну, многие тренеры не хотят. Просто сами не хотят. То есть это же, ну, это, это большие жертвы. То есть ты отдаешься полностью жизни своего ребенка, гимнастки. Да, ты даешь себе знания, колоссальный опыт, ни с чем не сравнимый. Но жертвы это очень большие. Поэтому очень многие тренеры здраво расценивают и понимают, вот я довела, а дальше я передаю. Кто-то кто захочет, сам, пожалуйста, пробуйте. Победа на Олимпийских играх играх в Лондоне также сыграла свою, наверное, счастливую случайность в вашей семейной жизни. Мы можем об этом же рассказать? Ну, это, это да, такой <смех> важный этап. После Олимпиады было награждение у губернатора Московской области. Туда были приглашены все а, олимпийские чемпионы и призеры, выступающие за Московскую область. Мы приехали с Алиной, а, одни из первых. Зашли в зал, отметили, что мы приехали, сели, и поворачивая голову влево, я увидела красавца загорелого такого. Думаю, какой мужчина, красавец, вот бы познакомиться. Ну, сидели мы за разными столами, нас награждали, я ждала его награждения, объявили олимпийский чемпион Александр Дьяченко. Я вспомнила, что когда мы были на Олимпиаде в Лондоне, моя соседка по комнате, олимпийская чемпионка Ирина Белова, подруга, она говорила, Аня, Аня, сейчас будут вот на байдарке двойки идти, значит, наша пара, 
давай болеть, я тогда еще не в теме была, она вот как раз в теме, то есть она отслеживала. Я очень хорошо помню этот финал, я смотрела его по телевизору в Лондоне, в гостиничном номере, они проехали, я тогда запомнила, постригай Дьяченко, и вот оказалось, что Дьяченко представляет Московскую область, его наградили, и вот на этой встрече мы познакомились, стали общаться, ну, как дальше бывает, все это все прекрасно знают, встречаться, свадьба, рождение доченьки нашей прекрасной. Вот. И этот период как раз совпал 2012-2013 год. Даша Кондакова закончила, Алина Макаренко в групповом упражнении стала продолжать. Уже у меня на тот момент появилась маленькая Саша Солдатова, которая перешла в конце 2010 года, Вероничка Полякова маленькая. Но они еще, хоть и Саша была победительницей первенства Европы, но мы были не в Новогорске, то есть после Олимпийских игр я вернулась в Дмитров, и начался такой период, для меня он был конфетно-букетный, и в то же время такая я окрыленная, работала в зале, работала с удовольствием, и за этот год, за 2013, так получилось, что к осени в сборную вошли, в Новогорск заехали Саша Солдатова, Вероничка Полякова, Маша Толкачева, которую годом ранее передала Татьяна Павловна Головина из Московской области, главный тренер Настя Татарева, которая из Екатеринбурга приехала в интернат и уже на тот момент много лет тренировалась. Четыре гимнастки, с которыми я заехала в Новогорск уже в 2013 году осенью. И две из них, Настя Татарева и Маша Толкачева приехали просматриваться как раз-таки в групповое упражнение. Вот, по рекомендациям, ну так вот бывает, да, на чемпионате России они выступили, им поставили как бы точечку, ну, вот, что такие физически крепкие, красивые девочки, можно посмотреть. И вот так они там просмотрелись, просмотрелись и просмотрелись до чемпионок мира, олимпийских чемпионок Рио, и тренируются до сих пор, то есть такие спортивные долгожительницы, чему я очень рада. И так они пары идут, толкачево татарево как я их называю, мой ТТ. Обе сейчас в основном составе, дай бог, держатся. Дай бог им здоровья и физического, и морального. Пусть работают как можно дольше, потому что взрослые гимнастки — это взрослые гимнастки. Две ваши олимпийские чемпионки, Настя Татарева и Маша Толкачева, еще действующие гимнастки. Маша была у нас в гостях в Инстаграме, мы в период пандемии снимали. Мы очень их будем ждать и подробности услышать их истории, но уже после завершения карьеры. Желаем им, конечно, удачи, чтобы они дошли до такого долгожданного Токио, который ждет весь спортивный мир. Mm -hmm. Здоровья им и, правда, вот, и психологического, и, конечно же, и физического, потому что они возрастные гимнастки. И надеемся, встретимся и поговорим с ними после Токио очень подробно и сможем их поздравить, может быть, еще с одной медалью. Да, дай бог. Выпуск с Анной Вячеславовной настолько крут, что мы не смогли остановиться на одном, и их будет два. И чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайтесь на наш канал. Саша Солдатова с такими супер данными, они уже заняли свое место. Работать честно. Кто это так говорит? То есть для меня, конечно, это было очень тяжело. Внутри был просто разрыв. У тебя вот это и все. То, что опыт, да, интересно, да. Сами скажите, я сказать не могу, сами. Вот сюда надо попасть, я не знаю как.